നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്കോ സിക്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പിയും എൻ എൻ പിയും എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടേൺ ഔട്ട് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺഡ് ബൈ എ കൺട്രി സിറ്റിസൺസ് ഓവർസീസ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി അതായത് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉൽപാദന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും ഫൈനൽ വാല്യൂ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ദ ജി ഡി പി ഓഫ് എ കൺട്രി ആർഡർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് അതായത് ജി ഡി പിയോട് കൂടി ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ജി എൻ പി കോമൺലി നമ്മൾ ജി എൻ പി കണക്കാക്കാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രൈവറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് ഇതിൽ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനം കുറച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ ഹോം കൺട്രിയിലും അയൽ രാജ്യത്തും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ജി എൻ പിയിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലേക്ക് വരുന്ന വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് റെമിറ്റൻസസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നതാണിത് പ്രൈവറ്റ് റെമിറ്റൻസസിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഒരു ഗെയിനറാണ് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും വളരെ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിൽ ഈ ഇനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്ന രാജ്യം ഇത് ഏകദേശം എൺപത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കാണ് ഇത് അറുപത്തി ഏഴ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ലോൺസ് ആണ് ദി നെറ്റ് ഔട്ട്കം ഓൺ ദി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് അതായത് പ്രൈവറ്റ് റെമിറ്റൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ലോൺസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലിശീനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ കടമെടുത്ത തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പലിശ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും കടമെടുക്കാറാണ് പതിവ് കൊടുക്കാറല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ്സ് ആണ് ദി നെറ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ്സ് അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനും മറ്റുമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സഹായധനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായധനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതിലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സഹായം നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരു വൻ ശക്തിയാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനങ്ങളുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാനും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലെവലിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആകാം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ജി എൻ പി യേക്കാൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണക്കാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഡി പി പ്ലസ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ജി എൻ പി കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ജി എൻ പി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വരുമാന സാധ്യതകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജി ഡി പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ
നമുക്ക് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി സിറ്റിസൻസ് ഓവർസീസ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദി ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് നേഷൻസ് ആനുവൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ജി എൻ പി റിക്വയർഡ് ടു പർച്ചേസ് ന്യൂ ഗുഡ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതർവൈസ് നോൺ ഓസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഇസ് ദ ജി എൻ പി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിംഗ് ദ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതായത് ജി എൻ പിയിൽ നിന്നും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് എൻ എൻ പി ഇതിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസിലൂടെ അസെറ്റ്സിന് വരുന്ന ലോസിനോടൊപ്പം ഏജിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന ലോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ പിയും എൻ എൻ പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ജി ഡി പിയും എൻ ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും സെയിം ആണ് കാരണം ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ പി ജി ഡി പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി പി നമുക്ക് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എൻ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി പ്ലസ് ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ എൻ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇനി നമുക്ക് എൻ എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ എൻ എൻ പി ആണ് എൻ എൻ പിയെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആളുകളുടെ പ്രഖ്യാപിത ഇൻകം ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ റേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രഖ്യാപിത ഇൻകത്തിലും ഉണ്ടാകും അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിത ഇൻകം കുറവായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ജി എൻ പിയും എൻ എൻ പിയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു